vivemos um novo normal. São outros tempos. E a rua que durante muito tempo foi o elo de ligação entre pessoas, esteve por alguns dias assim, vazias. Mas não há nada que impeça um rio de correr e um grande amor de ser vivido. Os tempos sempre podem e devem mudar, mas o amor nunca. Vem, Diego, vem, mano. A praça tá lotada, mas arrumei um lugar aqui. Dá licença? Claro, fica à vontade. Você trampa por aqui? Não, na verdade eu... Não, 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 não. cara, não precisa responder, não. Eu só tô perguntando mesmo pra não ficar um clima chato, né? Ah, ok. É que... Eu e meu amigo, a gente trampa no lado da cá aqui da esquina. E a gente costuma almoçar por aqui. Tudo bem? Fica à vontade. É que assim, o meu amigo ele é meio grandão, sabe? Então não sei se ele vai caber aqui entre a gente. Ah, desculpa, mas não vou poder sair daqui não. Eu preciso ficar aqui, é sério. Como não? Por que, que você não vai sair daqui? Oi, cheguei. Dá licença, viu? À vontade. Que bom que tem espaço aqui. Oi. Cara, não tá na hora de você ir, não? Não, pra mim tá ótimo aqui. Sei lá, é porque tá meio apertado aqui, né? Será que... Não. Será que tem como você tirar essa máscara quando a gente fala com você? Porque desde quando a vacina chegou não é mais obrigatório. Não, eu não quero. Tá. Tá, eu acho que... Eu tentei, mas acho que você não entendeu. Será que tem como você sair daqui porque você tá atrapalhando? Kaique, para com isso. Desculpa, moço. Ele tá meio estressado esses dias. Eu cheguei primeiro. Vocês que saiam. Desculpa, moça. Se você quiser, você pode ficar. Pra mim tá ótimo. O que deu em você? Esse cara que é um folgado. Eu? Eu tô aqui de boa e você quer que eu saia? Por favor, né? Cara, eu não posso. Entenda. Tá tudo bem? Tá sim, obrigado. Pode continuar comendo aí. Tem certeza, moço? Tem sim, obrigado. Vem, 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 Ava. Achei um lugar vago ali. Vem, 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 vem. Vem, Gostava de sair e procurar outro lugar? O que está acontecendo? Por que toda essa implicância? Você não é assim. Nada, nada. Eu tava de boa, até parecesse babaca. Tô vendo. E não tô entendendo nada. Sei lá. Ele só me deixou com raiva, só isso. Então come, vai. Não vai perder seu horário de almoço com isso. É. Você tá certo. Mas essa praça também tá cada vez mais cheia. É por conta do prédio. Tem de tudo ali. Até banco. É o progresso. É o progresso. Não acredito, você de novo. Oi, tudo bem? Se quiser, pode sentar. Era só o que me faltava. Tudo bem, pode ir embora também. Então, não, jamais. A praça é pública. E o seu amigo gordão não vem hoje? 
<risos> Engraçadinho você, né? Desculpa, eu não resisti. E eu não entendi. Não, nada não, esquece. Vem cá. Eu percebi que toda quarta-feira você vem aqui pra essa praça, fica aqui o dia todo. Eu posso saber o porquê disso? Isso não é da sua conta. Foi mal. Desculpa, isso não foi sua culpa. Eu que fui grosseiro. Ah, desculpa. Eu só desculpo se você tirar essa máscara. Ah, você sabe, né? Porque. Ah, eu não consigo ver com a máscara direito. Eu acho que eu tenho que ver sua boca mexendo. Desculpa, eu bem que gostaria, mas eu não posso. Ah, desculpa eu pela pergunta. Também me desculpa por aquele dia. Tudo bem. Você então trabalha no Lavacar, é isso? É. E é péssimo, porque a gente não tem cozinha pra comer, né? E quando chove, vocês comem onde? Ah, a gente se acotovela num, num ovo que chamam de escritório, né? E se bem que quando chove, ninguém leva o carro pra lavar, né? <risos> Isso é verdade, né? Lavagem grátis do céu. <risos> <risos> Ai, tá aí, me surpreendeu. <risos> tem senso de humor. Mostra que você é inteligente. Obrigado. Eu... Eu vou precisar ir. Mas você já vai? Eu tenho que ir. Tá. Você pode me dar seu, seu, seu Facebook, seu Instagram... Não sei, a gente pode ser amigo por lá. Eu não tenho, desculpa. Mas eu gostaria de ter tido um amigo como você. Tchau. Tchau. Eu sou sua melhor amiga. Pode falar. Nada, já falei. Não está acontecendo nada. Fala ou eu tiro isso de você. Ai, tá. Eu não paro de pensar naquele cara. Quem? Você lembra aquele dia que a gente veio comer aqui e aí tinha um cara? O de máscara. Isso. Que você implicou com ele. Igual um babaca. Isso, semana passada você tava de folga, ele veio pra cá, como toda quarta-feira, sentou, eu sentei, a gente conversou e, sabe... Pediu desculpa, pelo menos? Pedi. 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 Pedi desculpas e a gente conversou, mas do nada, ele levantou, eu tô com dificuldade, saiu apressado, sabe? E daí? Eu acho que ele é doente. Sim. Mas ele me falou uma coisa que ele queria ter tido um amigo como eu. Tido, sabe, no passado? E... sei lá. Eu não paro de pensar nisso. Tido? Será que ele é um fantasma? Para de ser boba, né? <risos> sei lá. Novos tempos, novas lendas urbanas. Não. Não. Ele falou isso como se ele fosse morrer, sabe? E isso mexeu com você? Mexeu. Mexeu. Mas amanhã é quarta-feira. Ele vem pra cá, a gente senta, conversa, eu tento descobrir algo. E vai que ele tá precisando da nossa ajuda. Nossa, você tá tão solícito. Esse cara mexeu mesmo com você. Então, amanhã a gente descobre mais sobre esse mistério. Para com isso, porque se fosse com qualquer um eu faria a mesma coisa, tá? Sei. Tá, a gente descobre amanhã, ok? Isso.
você sumiu. Como é que você tá? Tá bem? Bem. Agora bem. Fico feliz. Eu até tentei contato com você, mas não você sabe. Melhor não. Eu não quero me apegar a ninguém. E eu posso saber o porquê? Não. Ok. Não. Já entendi. Não é isso. É que eu não quero que ninguém sofra quando eu for embora. Você vai viajar? Você não precisa se afastar das pessoas porque você vai viajar. Eu vou pra onde não se pode voltar. Tá. O que, que você tem? Ai, vamos trocar de assunto. Eu não quero te, te incomodar com meus problemas. Não. Se você vai pra um lugar que você não pode voltar, eu quero saber. Por favor. Eu tenho uma doença congênita nos rins. Se fosse um, até daria pra viver, mas... Adivinha. Nos dois. Sinto muito. Não sinta. Valeu a pena. Não. Não valeu, não. Não que eu seja uma pessoa espetacular. Mas... Eu queria que você tivesse tido mais tempo. Pra ficar comigo. Tá aí. Não tinha reparado no seu senso de humor. Isso é bom. O humor deixa tudo mais leve. Mas você ainda não perguntou o principal. O quê? O que seria o principal? O que eu venho fazer aqui toda quarta-feira. Então não seja por isso. O que, que você vem fazer aqui toda quarta-feira? Meu pai tem uma loja aqui. Uma vez por semana ele vem pessoalmente. Eu... Eu venho ver ele. Seu pai? É. Ele se separou da minha mãe quando eu e minha irmã éramos pequenos. Hoje ele... Tem uma nova família. Pelo tom... Ele se separou dos filhos também, né? Sabe qual é o pior? Ele é o único que pode me salvar. Só o rim dele pode ser compatível com o meu. Sério? Ah. Que bom, né? Ele pode salvar. A gente pode ter esperança. Não. Eu não quero. Eu não quero que ninguém doe um rim por caridade. É a sua vida. Você não pode desistir. Pra falar a verdade, do jeito que o mundo tá, eu prefiro ir embora. E como é que o mundo tá? Triste. Solitário. Seus olhos. Por que você usar máscara por tanto tempo esteja te fazendo mal? Quê? O mundo não vai mudar. A gente sim. Do nada pra tudo. A gente pode transformar o ódio, o medo, em algo melhor, em algo muito maior. Chega, algo... chega! Tô cansado de as pessoas falarem sobre esperança. Tô cansado. Eu não vou... Eu não vou falar nada que te dê esperança. Isso pode ser cruel pra você. Mas eu posso falar sobre o inesperado. Sobre... O que acontece e a gente não espera. Sobre conhecer um cara, sobre ter uma vida normal, uma rotina. E de repente você conhece um cara na rua, até discute com ele. Mexe com seus sentimentos e você sabe. <risos> Isso jamais aconteceria comigo. Tô falando de mim. Não sei. Eu não paro de pensar em você. Eu não consigo parar de pensar em você. Não daria certo. Eu não posso te pedir amor e depois ir embora. Nem tudo é sobre você. Talvez seu pai te doe o rim. Talvez aconteça um milagre e você possa viver. E principalmente... Você possa me amar. Isso é sonho. Isso aqui é a vida real. A vida é cruel e eu vou morrer. Não é porque o mundo e as pessoas são cruéis que a vida seja. 
Ela não é. Ela é. Eu vivi. Eu sei disso. Você já amou? Eu não tenho que te responder isso. Responde. Porque se soubesse que é o amor, saberia que nem tudo é tão simples. Tem que ser o quê? Não tem outras cores. O mundo pode ser o que você quer que ele seja. Eu não devia ter feito isso. Por quê? Nunca é bom ficar do lado de quem vai perder. E no meu caso, a vida. É assim? Você vai desistir? Olha pra mim. Eu já perdi. contam com um recurso que sempre funciona, o inesperado, o improviso. Não importa o tempo, o inesperado pode ser uma chance de reinvenção. E se reinventar é sempre uma boa ideia. Acredite! Acredite!